Le centaure, cette créature hybride, mi-homme, mi-cheval, si majestueuse et pleine de mystères. Notre bestiaire s'ouvre aujourd'hui sur son histoire pour vous dévoiler certains de ses plus sombres secrets. Généralement, on se contente de présenter les centaures en évoquant exclusivement les mythes grecs. Mais leur histoire va pourtant bien plus loin. Les centaures sont des créatures androcéphales, c'est-à-dire des créatures à tête d'homme, comme le sphinx ou la sirène par exemple. On les retrouve de plus en plus souvent dans la fantasy, et vous en avez certainement croisé au détour d'un cours, d'un livre ou d'un film. Mais quel genre de centaure était-ce Était-il violent, bestial ou plutôt sage et doté d'une grande pédagogie Avait-il un arc, une massue ou une épée Était-il capable de parler ou bien seulement de hennir En d'autres termes, était-il plus homme ou bien cheval Alors commençons par le début. À quoi ressemble un centaure Évident, vous allez me dire. Eh bien, pas tant que ça, non. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'existe pas un, mais plusieurs types de centaures, plus ou moins mis en avant dans les bestiaires médiévaux. En premier, nous pouvons citer l'hypocentaure, celui que vous connaissez tous, le plus communément repris, celui qui est un hybride, mi-homme, mi-cheval. Ensuite, nous retrouvons également l'onocentaure, un centaure mi-homme, mi-âne. Puis le bucentaure, assimilé au minotaure, mi-homme, mi-taureau. Et enfin, le plus tardivement apparu des quatre, l'ictiocentaure, ou aussi appelé le centaure marin ou le centaure triton bien sûr. Il possède toujours un corps d'homme, mais des pattes avant de cheval et une queue de poisson. Souvent, lorsque l'on entend parler de centaure, l'on visualise automatiquement un homme au corps de cheval. Certes, mais essayons d'aller un tout petit peu plus loin et sans tricher. Le centaure, là que vous avez dans la tête. Jusqu'où s'arrête sa partie humaine Est-ce au torse ou bien possède-t-il également deux pieds en plus des deux sabots Car en ce qui concerne l'hypocentaure, on nous a rapporté deux cas bien distincts. Le premier représenterait une créature au buste d'homme surmontant un corps de cheval, comprenant ainsi les attributs sexuels de l'animal. Il s'agirait de l'espèce dite la plus classique pour le centaure, celle que je crois vous aviez visualisée en premier. Le second serait en revanche une créature constituée d'un homme tout entier à l'avant, donc de la tête aux pieds, mais possédant l'arrière-train d'un cheval. Dans cette version plus archaïque, c'est clairement l'homme qui prédomine sur l'animal. Pour ceux qui se poseraient des questions d'ordre plutôt biologique, physiologique, à savoir par exemple si le centaure possède ou non deux cœurs, ou bien s'il est omnivore, ou bien herbivore, ou autre. Je vous dirigerai vers les travaux de Claude Gallien, un médecin grec susceptible de fortement vous intéresser. Mais en revanche, j'avertis aussitôt les rêveurs, les porteurs d'espoir et amateurs de poésie. Il s'agit là d'une critique du mythe soumise à un examen factuel et très médical qui n'ira point dans votre sens. Non, pour vous, je vous citerai plutôt deux passages décrivant les centaures, issus d'œuvres illustres de la fantasy. Bien évidemment, je citerai en premier Narnia. Il y avait quatre énormes centaures. Par leur partie cheval, ils ressemblaient aux puissants chevaux de ferme anglais, et par leur partie homme, à de sévères mais beaux géants. Alors attention, parce que bien qu'intéressant, hein, Aurelius n'est qu'une pure invention du film. Mais malgré tout, C.S. Lewis fait apparaître les centaures dans ses œuvres comme des créatures véritablement nobles, loyales et pleines de courage. Mais j'entends d'ici jalouser les connaisseurs du bestiaire de Harry Potter, alors voici pour vous. Le centaure a une tête, un torse et des bras humains, attachés à un corps de cheval qui peut avoir des couleurs diverses. Et oui, pour l'auteur de Harry Potter, les centaures sont des créatures plutôt passives mais possiblement dangereuses vivant en troupeau dans la forêt interdite. Que ce soit chez les Grecs au Moyen-Âge ou dans certaines œuvres de fantasy, la vision du centaure demeure donc assez variable. Quand certains la décrivent comme une bête velue et dangereuse, d'autres en revanche affirment qu'il s'agit d'une race puissante, raffinée et noble. Alors s'agit-il bien d'une seule et même race avec une différence de perception ou bien existe-t-il bien différents types de centaures Pour répondre à cette question, il nous faut remonter très loin dans le passé, car le centaure est au centre de nombreuses légendes et rumeurs. Comme à votre habitude, à vous de choisir laquelle vous semblera la plus authentique. Pour Georges Dumézil, leur origine remonterait à d'anciens rituels indo-européens, lors desquels les changements de saison donnaient lieu à des fêtes païennes et carnavalesques. 
Le thème de la mort et du temps était mis en avant, et les villageois portaient alors, entre autres, des costumes et des masques de chevaux. Imaginez donc un jeune garçon vêtu d'un drap à qui l'on aurait fixé un arrière-train de cheval en bois, et vous visualiserez l'un des tout premiers centaures selon l'anthropologue et historien. Les auteurs chrétiens, eux, pour une raison qui vous sera très bientôt expliquée, ont entrepris de complètement démythifier la créature. Au IVe siècle, un célèbre grammairien affirme qu'il n'était en fait que le fruit d'une fable vouée à exprimer la brièveté de la vie humaine, tandis qu'Isidore de Séville affirmera que sa création ne serait que le produit d'une simple erreur de perception. Selon lui, ce que l'on aurait appelé centaure était en réalité un cavalier thessalien qui aurait été aperçu en train de traverser le fleuve. Son cheval ayant baissé la tête exactement au même moment, la figure du centaure serait née. Mais quittons quelques polysceptiques un moment et laissons une chance à nos centaures d'exister en évoquant la mythologie. Car l'histoire des centaures est en majeure partie un héritage des Grecs, et je vais donc tenter de vous en dresser l'un des mythes principaux. Dans l'une des versions les plus populaires, tout commence en Thessalie avec le prince Ixion, ou Ixion en grec. Fortement épris d'une jeune femme du nom de Dia, il promet d'offrir de fabuleux cadeaux à son père en échange de sa main. Mais une fois le mariage consommé, Ixion ne tient pas ses engagements. Le père de Dia, furieux, décide donc de récupérer les nobles chevaux qu'il avait lui offerts en prison à son beau-fils. Ceci déplut fortement au prince, qui grâce à un macabre stratagème, assassina le père de son épouse. Ce crime ne resta bien entendu pas impuni. Ixion dès lors fut poursuivi par les Erinies, les déesses dites infernales, et commença à perdre l'esprit. Mais c'était sans compter sur son épouse qui supplia Zeus de l'épargner et de le purifier. Touché, le fils de Chrono se laissa convaincre et convia même Ixion sur le mont Olympe. Mais fidèle à lui-même, Ixion ne saisit pas cette seconde chance et préféra plutôt tenter de séduire Hera. Zeus, en apprenant cela, décida à son tour de se venger et façonna alors sur le modèle de sa femme Néphélé. Une espèce de nuée, de nuage si vous préférez. Ixion, tombant dans le piège, s'accoupla avec elle, et de cette union naquit le demi-dieu Kentauros. Alors que Ixion fut condamné pour l'éternité, Kentauros, lui, à l'apparence humaine mais difforme, ne trouva sa place ni chez les dieux, ni chez les hommes. Il s'éloigna donc un jour au pied du Mont Pélion, où il s'unit aux juments de Magnésie pour donner naissance à une race mi-homme, mi-cheval. La race des centaures dans la plupart des mythes grecs, les centaures sont donc des êtres principalement dominés par leur instinct animal et par la luxure. On retrouve ainsi de nombreuses histoires dans lesquelles ces créatures hybrides tentent d'abuser de jeunes femmes. On pensera par exemple à l'épisode du combat contre les lapites, lors duquel en plein mariage, les invités centaures, ivres, tenteront de commettre plusieurs viols à l'égard de leur hôte. De la même façon, l'on pourrait citer la tentative d'enlèvement et l'agression de déjanir par le centaure Nassos. 